ข้อสอบออกให้ทำจากการประดุกนะฮะท่านจะต้องอาจทำเป็นอยู่กี่เรื่องครับนะเทคไว้นะฮะท่านก็สอบออกจากจการประดุกนะฮะสิ่งที่ท่านต้องทำเป็นนะฮะหนึ่งนะฮะที่ต้องทำเป็นนะฮะตัวแรกก่อนนะฮะหนึ่งคำร้องขอให้สารนะตั้งผู้จัดการมรดกนะฮะคำร้องขอให้สารตั้งผู้จัดการมรดกนะฮะตัวแรกที่จะต้องเป็นนะฮะระวังนะฮะตัวนี้ตัวท้ายมันนะครับไม่ใช่ไปขอว่าบุญตรงนี้เท่าไหร่นะฮะมันไม่มีนะฮะตัวสองนะฮะที่ท่านจะต้องทำเป็นก็คือตัวนะฮะหนังสือให้ความยินยอมทายาทหนังสือให้ความยินยอมทายาทนะฮะที่ต้องเป็นก็คือว่าหนังสือให้ความยินยอมทายาทนะในฉบับที่สองมันต้องเป็นเหมือนกันตัวนี้ <coughs> ให้ความยินยอมหายากครับหมายความว่าในมาตราหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยถ้าเราสังเกตจากกฎหมายแพ่งเนี่ยบุคคลที่จะเป็นผู้จัดการมรดกโทษทีครับบุคคลที่จะยื่นขอจัดการมรดกได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้หนึ่งครับเป็นทายาทนะเป็นทายาทหนึ่งอ่ะจะต้องเป็นทายาทอันดับต้นก่อนเริ่มแรกหนึ่งเป็นทายาทหรือมีส่วนได้เสียเช่นภรรยาที่เจ้ากฎหมายนะครับแต่ว่านะครับไปทํามีธุรกิจร่วมกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีทายาทก็ภรรยาที่ไม่ได้ถูกกฎหมายก็อาจยื่นคำร้องขอนะจะการประดกได้ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียสามครับสามพนักงานอายการเห็นไหมฮะสามคนนี้ก็ยื่นจากการประดกทั้งหมดแต่ก็สอบเราปกติเรายื่นในฐานะทายาทนะครับนี่คือต้องเป็นต่อไปที่ต้องเป็นตัวที่สามตัวสามที่ต้องเป็นก็คือว่าหนังบัญชีเครือญาติครับเครือญาติบัญชีเครือญาติเนี่ยก็เป็นหนังสือที่บ่งบอกว่าผู้ตายเนี่ยนะฮะเช่นบิดามารดานะครับแล้วก็เจ้ามรดกแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีบุตรเห็นไหมครับเนี่ยก็ต้องบรรยายมาว่าบิดามารดาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับถ้าถึงแก่ความตายไปแล้วก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงนะครับเช่นมรดกนะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องมีใบสําคัญการสมรสภรรยาชอบหรือไม่ชอบก็ต้องมีใบสําคัญการสมรสแล้วก็บุตรนะฮะก็คือสุติปัตย์ในข้ามเกี่ยวข้องนั้นอย่างน้อยหนึ่งครับอย่างน้อยหนึ่งเวลาท่านทําจากการมรดกเนี่ยสามตัวเนี้ยท่านต้องเป็นนะครับบัญชีเครือญาติหนังสือยินยอมแล้วก็คําร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกตัวที่สี่ก็คือคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะท่านต้องทราบด้วยว่าในการจัดการมรดกเนี่ยต้องมีการประกาศสุทธิพิมพ์ด้วยเห็นไหมฮะต้องมีการประกาศด้วยนะฮะต้องมีการประกาศด้วยนะครับและมีการคัดค้านหรือไม่นะฮะเนี่ยสี่ตัวเนี่ยท่านจะต้องต้องทําเป็นนะฮะในการสอบภาคทฤษฎีปฏิบัติเมื่อตัวปีนะฮะแต่ว่าหนักไปทางทฤษฎีนะครับเรื่องนี้นะฮะหนักไปทางทฤษฎีนะครับแล้วก็ถ้าในวันสืบพยานก็นะครับตัวที่เขาในวันแต่สมร้องข้อสารก็จะพิจารณาว่ามีใครคัดค้านหรือไม่ถ้าไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ผู้ยื่นคําร้องไม่ต้องห้ามตามมาตราหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วนะครับนะไม่เป็นผู้ยาวไม่เป็นบุคคลล้มละลายต่างๆก็สารก็จะสั่งให้บุคคลในการนั้นเป็นผู้จัดการมรดกต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องของนะคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกก็จะเริ่มในลักษณะแบบนี้น
นะฮะก็จะเริ่มจากตรงนี้นะฮะนั้นผู้ประสอบต้องไม่ลืมนะฮะสามสี่อย่างเนี้ยต้องเป็นนะฮะต้องเป็นนะฮะต้องทําเป็นนะฮะซึ่งถามาแล้วจะทํายังไงก็เมื่อท่านฟังธรรมญาณนี้นะฮะเมื่อท่านฟังธรรมญาณนี้ผมก็พยายามอธิบายไปเรื่อยๆนะพยายามอธิบายให้ท่านได้เห็นเรื่อยๆว่าอ๋อนะแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็จะเลื่อนต้นจุดไหนเอานะฮะที่ท่านพอเห็นภาพได้นะฮะหาต่อไปฮะมาดูว่าในส่วนของตัวคดีมีห้อยพาดนะครับในส่วนคดีมีห้อยพาดเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการทําเป็นคำฟ้องยื่นต่อศาลนะฮะศาลก็เมื่อมีคำฟ้องมาแล้วนะครับแล้วก็จะตรวจฟ้องนะฮะตามมาตราสิบแปดนะครับตรวจฟ้องเราเราจะมีคําสั่งรับหรือไม่รับนะฮะรับหรือไม่รับก็จะอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้นะครับว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมาเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่ทําถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าคําฟ้องของผู้ทําเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะสั่งให้ไปแก้หรือว่าอาจจะสั่งให้นะไปเสียค่าธรรมเนียมหรือไปแน่เอกสารอะไรถูกต้องได้อันนี้คือมาตราสิบแปดบอกสองนะฮะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ถูกต้องดังกล่าวเป็นเรื่องของการไม่มีการตัวเองสิทธิ์หรือว่าไปผิดเขตหน้าศาลเสร็จแล้วนี่ศาลสามารถที่จะไม่รับฟ้องหรือยกฟ้องได้เลยนะครับอันนี้คือมาตราสิบแปดแต่ว่าเวลาสอบทนายเนี่ยแน่นอนนะครับมันต้องรับนะฮะต้องมีการรับเกิดขึ้นถ้าไม่มีการรับเกิดขึ้นก็ฟ้องคดีไม่ได้เลยนะฮะทีนี้ครับตรงนี้นะฮะข้อสอบที่ผู้ข้อสอบจะต้องดูเป็นจุดที่หนึ่งผมใช้คําว่าจุดที่หนึ่งจุดแรกครับหมายเลขหนึ่งคือจุดแรกจุดที่หนึ่งนะฮะไม่ว่าจะสอบอะไรนะฮะไม่ว่าจะสอบปฏิบัติหรือปีหรือทฤษฎีนะฮะจุดที่หนึ่งคือจุดตรงนี้นะครับอย่างตัวปีล่าสุดก็ยังออกทำนะแถลงขอส่งหมายด้วยนะครับเนี่ยจุดแรกคือจุดนี้ท่านจะต้องนําหมายเป็นนะต้องนําหมายเป็นนะโดยเฉพาะผู้ข้อสอบภาคทฤษฎีฮะตรงนี้หลักเลยปฏิบัติเพื่อเหมือนกันปีก็ช่างเอามาออกเหมือนกันนะครับเรื่องของการนําหมายนะฮะต้องเป็นนะฮะเราต้องนําหมายเป็นการนําหมายก็คือหนึ่งฮะเริ่มต้นจากการส่งหมายนะฮะเราอาจจะส่งแบบวิธีธรรมดาก็ได้นะส่งวิธีธรรมดาวิธีธรรมดาเนี่ยครับปิดหมายท่านย่อเอาไว้นะเป็นภาษาชาวบ้านนะฮะท่านดูเลยปิดการส่งหมายให้ดูปลายทางไม่ดูต้นทางนะฮะต้นทางจะขอแบบไหนไม่เกี่ยวเช่นต้นทางขอแบบมาขอแบบปิดหมายถ้าปลายทางก็เซ็นรับก็ต้องถือว่าส่งแบบธรรมดานะถือว่าส่งธรรมดาด้วยนะครับท่านดูนะทีนี้การส่งหมายเรื่องแบบไหนนะฮะเวลาเรายื่นฟ้องแล้วคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งนะฮะเมื่อมีการเสนอคําฟ้องต่อศาลนะครับเมื่อมีการเราทําคําฟ้องเสร็จนะครับเราบอกเราถูกตัวแย่งสิทธิ์เราทําคําฟ้องเสร็จนะครับเราก็ดําเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลซึ่งในปัจจุบันนี่มันอาจจะมีสารอะไรสารแขวงก็ได้สารจังหวัดก็ได้เราก็จะยื่นฟ้องถูกสารว่าสารที่เราจะฟ้องเนี่ยก็คือสารไหนก็ดูทุนทรัพย์นะถ้าทุนทรัพย์เกินสามแสนบาทแล้วคดีดังกล่าวไม่ใช่คดีในข้อยากสารก็จะออกหมายเรียกคดีแพ่งสามัญให้นะฮะเราก็มีหน้าที่ในการนําส่งซึ่งข้อสอบปกติแล้วจะเป็นเรื่องคดีแท่งสามัญหมดนะครับแล้วก็นําส่งหมายนะเราส่งแบบธรรมดาแบบปิดหมายหรือส่งหมายทางไปรษณีย์นะสามแบบนะฮะแบบส่งธรรมดาปิดหมายหรือส่งหมายทางไปรษณีย์นะถ้าติ๊กไว้นะฮะถ้าเป็นการปิดหมายหรือส่งหมายทางไปรษณีย์เนี่ยผลของมันนะครับโทษทีครับเป็นการส่งแบบธรรมดาหรือส่งทางไปรษณีย์ถ้าติ๊กไว้นะครับย่อมาเลยส่งธรรมดาหรือส่งทางไปรษณีย์เนี่ยระยะเวลาคือสิบห้าวันนะฮะระยะเวลาตรงนี้คือ15วันนะครับห้ามจำบิดนะครับส่งธรรมดาหรือส่งปัจจุบการนับตัวนี้คือ15วันภายในกำหนด15วันจําเลยต้องยื่นทําให้การต่อสู้คดีตามมาตรา177ข้อที่1น,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการปิดหมายนะอย่าลืมนะครับส่งหมายธรรมดาหรือส่งหมายปัจจุบันก็คือระยะเวลาในการนับยื่นทําให้การก็คือ15วันแต่ถ้าเกิดปิดหมายเนี่ยก็คือ30วันนับวันขึ้นหมดนะครับจะไม่ง่ายนับวันขึ้นหมดเลยนะฮะแล้วเราก็ <coughs> ดําเนินการนะครับดูว่าจําเลยเนี่ย
มื่อเราส่งมาให้แล้วนะครับจำเลยยึดคำให้การตัดไปนะครับตรงนี้ข้อสอบผู้ข้อสอบหลายท่านนะฮะในการไปสอบไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติหรือปีนะฮะเพราะปฏิบัติหรือปีเนี่ยท่านต้องทราบว่าตรงเนี้ยมันต้องทําเป็นคําร้องคําขอหรือคําแถลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้นะหลายท่านผิดนะผิดเพราะเราจําไม่ได้นะฮะท่านมาร์กเลยนะครับจุดนี้นะฮะจุดนี้ท่านมาร์กเลยให้ทําเป็นคําแถลงแถลงขอส่งหมายแถลงขอปิดหมายนะฮะตัวนี้เรานะอาจจะมีการส่งหมายข้ามเขตมาด้วยข้ามเขตข้ามเขตหมายความว่าจําเลยที่ถูกฟ้องในคดีเรื่องนั้นนะ่ะไม่ได้อยู่ในเขตศาลนั้นๆนะครับก็ต้องมีการส่งหมายข้ามเขตหน้าตาไปยังไงเดี๋ยวเราเรียนในเทปชุดที่สองในเรื่องของคําร้องคําขอคําอะไรครับทีนี้เวลาเรียนคําร้องคําขอคําแถลงโดยเฉพาะการตอบปฏิบัติกับปีเนี่ยมันจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของตัวอะไรฮะมีความเข้าใจในเรื่องของตัวคําร้องคําขอคําแถลงซึ่งปกติขอส่งหมายหรือขอปิดหมายเนี่ยนะฮะมันต้องทําเป็นคําแถลงนะฮะต้องทําเป็นคําแถลงนะฮะไปทําเป็นคําอื่นไม่ได้ต้องทําเป็นคำแถลงแต่ข้อสอบนะข้อสอบปีครับสองทับห้าหกสอบครั้งที่สองทับห้าหกสั่งมาในคําสั่งเลยว่าให้ทําเป็นคําร้องนะฮะสั่งมาในคําสั่งว่าให้ทําเป็นคําร้องเหมือนกันครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องการทําขอขอให้มีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือก็สอบข้อนั้นก็คือเป็นเรื่องของขอให้มีการปิดหมายในคดีแพ่งนะฮะคดีแพ่งใช้เป็นคำแถลงคำแถลงขอปิดหมายแต่ถ้าเกิดก็สอบก็บอกว่าให้ทําเป็นคําร้องก็ต้องตามนั้นนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่ท่านต้องให้ความสําคัญคือหนึ่งเรื่องการส่งหมายเนี่ยท่านต้องไม่พลาดเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกต้องส่งหมายเป็นนะถ้าเราส่งหมายเป็นปั๊บเนี่ยมันจะมีผลหลายเรื่องถ้าเราส่งหมายให้เป็นปั๊บเนี่ยเราก็ยื่นคําร้องขอให้ตนเองชนะคดีโดยขาดนัดเนี่ยไม่ได้ครับตามมาตราร้อยเก้าสิบแปดวรรคที่หนึ่งเห็นไหมฮะงั้นเราจะต้องมีความแม่นยําในส่วนของการนับระยะเวลาที่จําเลยจะต้องยื่นคําให้การต่อสู้คดีต้องแม่นตรงนั้นนะฮะเราต้องแม่นในเรื่องของจําเลยรับวันนี้ครบวันไหนนะเห็นไหมเวลาก็สอบออกเนี่ยเวลาก็สอบออกเขาจะให้ความสําคัญในขนาดไหนฮะจะให้ความสําคัญที่ให้ผู้ข้อสอบในปัจจุบันนะฮะท่านเวลาดูข้อสอบเก่าให้ตามข้อสอบที่เป็นปัจจุบันนะถ้าเกิดข้อสอบออกก็ถ้าข้อสอบอย่างล่าสุดในการสอบภาคปฏิบัติล่าสุดปฏิบัติสี่สิบเอ็ดคำร้องขอให้โจทย์ชนะคดีโดยขาดนะเห็นไหมครับเราจะทำข้อสอบข้อนี้ได้ก็ต่อเพราะว่าผู้ข้อสอบต้องรู้ว่าหนึ่งจำเลยเนี่ยรับหมายแบบไหนเห็นไหมฮะรับหมายแบบไหนเมื่อเรารู้ว่าจำเลยรับหมายเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจำเลยเนี่ยครบยื่นวันไหนเห็นไหมครับเมื่อเรารู้ว่าวันครบยื่นวันไหนเราก็จะรู้ว่าจำเลยเนี่ยยื่นหรือไม่เห็นไหมครับเวลาท่านตามข้อสอบท่านต้องบอกว่าในคดีนี้นะครับโจทย์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้ขอโทษทีครับเป็นคำร้องขอชนะใช่ไหมฮะต้องบอกว่าคดีนี้โจทย์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลนี้ในวันที่นะครับหรือเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อวันที่นะเราบอกว่าเราฟ้องเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่เนี่ยหลักของโจทย์แล้วบอกว่าเราเนี่ยได้ส่งมาให้แล้วได้ส่งให้แล้วนะส่งให้แล้วแล้วสารบอกว่าแล้วจะรู้เหรอครับว่าส่งมาไหนก็ต้องบอกว่าส่งที่สิบเก้าพันวาคมปีห้าห้าสมมตินะครับเราส่งได้สิบเก้าพันวาคมปีห้าห้าเราต้องบอกว่าเห็นไหมสิบเก้าธันวาคมปีห้าห้าผมส่งค่ะแอบต้องบอกเลขที่หนึ่งคือเลขการส่งหมายได้อาจจะบอกเลขฟ้องได้ก็ได้ฟ้องวันไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเลขว่าส่งหมายได้โดยวิธีไหนเนี่ยก็บอกส่งหมายได้สิบเก้าสอง
วิธีไหนครับวิธีไหนวิธีที่สำคัญเช่นปิดหมายเห็นไหมครับปิดหมายต้องบอกไปด้วยในข้อสองปิดหมายพอปิดหมายแล้วก็คือต้องบอกด้วยว่าครบระยะเวลาที่จําเลยยื่นในคือวันไหนเห็นไหมครบวันไหนอย่างเช่นเราปิดสิบเก้าใช่ไหมเวลาคิดตรงนี้เดี๋ยวพอตอนเรียนจริงๆเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังคิดแบบไหนเดินทางมาคมมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันใช่ไหมท่านดูนะผมคิดถูกหรือเปล่าก็เราเอาสิบเก้าชนกับสิบเก้านี่เท่ากับสามสิบเอ็ดวันลบไปหนึ่งวันเห็นไหมฮะลบออกไปหนึ่งวันก็ตั้งกับครบสิบแปดนะเราปิดสิบเก้าธันวาก็ครบสิบแปดมกราคมห้าหกที่จำเลยจะต้องยื่นทำให้การต่อสู้คดีนะฮะต้องบอกสารว่ามันครบวันเนี้ยนะฮะจะต้องบอกต่อไปว่าเมื่อครบแล้วจำเลยยื่นไหมจำเลยไม่ได้ยื่นเห็นไหมครับแล้วทำอะไรครับร้องขอนะร้องขอให้ชนะคดีคําที่ขอได้คือให้ศาลอะไรครับพิพากษาเห็นไหมฮะอันนี้เป็นไปตามมาตราร้อยเก้าสิบแปดทวิตนะฮะศาลจะให้ชนะคดีหรือไม่เนี่ยก็เป็นไปตามร้อยเก้าสิบแปดทวิตฟ้องจดมีมูลแล้วก็ไม่ขัดหมายเห็นไหมฮะอันนี้คือที่ต้องเขียนที่ชี้แบบนี้เห็นว่าถ้าท่านไปเขียนบอกว่าคดีนี้จุดยิ่งฟ้องจำเลยปรากฏว่าครบในระดับระยะเวลาที่จำเลยจะต้องมีทำให้การแต่ปรากฏว่าจำเลยไม่มีทำให้การตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดถือว่าจำเลยขาดและที่ทำให้การดังนั้นโจทย์จึงต้องขอประสานให้ศาลพิพากษาให้จุดชนะคดีขาดท่านด้วยอย่างนี้ใครจะไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้บอกว่าจำเลยรับวันไหนรับแบบไหนครบวันไหนเห็นไหมฮะถ้าไม่ได้บอกมาเมื่อไม่ได้บอกมาคะแนนของเราก็จะหายไปตามส่วนนะฮะเอานะฮะอันนี้ผมเกิดให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาทำจริงไม่ได้ทราบนะฮะเอานะตัวแรกท่านทราบเรื่องการอ่าส่งหมายเป็นต้องเป็นนะต้องเป็นพอส่งหมายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาดูฝั่งนี้พอส่งหมายเสร็จปุ๊บ <coughs> ก็มาดูว่าจำเลยยื่นหรือไม่ยื่นนะครับยื่นไหมจำเลยยื่นทำให้การหรือไม่เห็นไหมครับถ้าจำเลยยื่นไปดูว่าสารรับหรือไม่รับรับหรือไม่รับถ้าไม่รับทําให้การจําเลยเช่นทําให้การเขียนอ่านไม่ออกนะฮะหรือไม่รู้ว่าเขียนมาอะไรหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนดหรือว่าในคําให้การมีแฟนพ้องแย้งด้วยแต่ไม่ยอมยอมไม่ยอมว่าพวกนี้นะฮะก็อยู่ในเงื่อนไขมาตราสิบแปดนะครับยื่นหรือไม่ยื่นถ้ายื่นแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปดูว่าสารรับหรือไม่รับรับไม่รับก็ถ้าเกิดจำเลยยื่นแล้วไม่มีการขัดด้านนะครับแต่ถ้าเกิดจำเลยไม่ได้ยื่นเห็นไหมครับเรื่องก็จะเข้าสู่มาตราร้อยเก้าสิบแปดในคดีแพ่งสามัญโจต้องทําทําร้องขอให้ตัวเองชนะคดีโดยขาดนัดอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะฮะต้องทำคาร้องขอให้ชนะคดีโดยขาดนัดนะครับอันนี้มาตราร้อยเก้าสิบแปดทีนี้ผู้ที่เข้าสอบภาคปฏิบัตินะฮะปฏิบัติกับปีเนี่ยนะปฏิบัติกับปีเนี่ยท่านจะต้องทําข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งข้อสอบข้อนั้นก็คืออะไรครับข้อสอบข้อนั้นก็คือว่านะฮะตามทำทําให้การทําให้การทําให้การนะฮะการทําทําให้การท่านก็ต้องหยิบแบบพิมพ์ทําให้การมาเขียนนะฮะหยิบแบบพิมพ์ทำให้การมาเขียนต่อข้อสอบนะฮะเวลาเราทำทำให้การนะครับเราลึกทำให้การและฟ้องแย้งนะครับสองทำให้การและฟ้องแย้งนะฮะทำให้การหรือทำให้การและฟ้องแย้งนะฮะอันนี้คือของตัวปฏิบัติและตัวปีนะฮะผมจะเริ่มในส่วนที่เป็นภาพรวมทั้งหมดก่อนเพราะไอ้เราการบรรยายชุดนี้สามารถใช้ได้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนไหนที่มันแตกต่างแยกโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะบรรยายโดยเฉพาะนะฮะอ่ามาดูคําให้การก่อนคําให้การนะฮะของเราเนี่ยเวลาเราจะเขียนคําให้การนะฮะผู้เข้าสอบนะฮะที่เข้าสอบนะฮะเวลาทําคําให้การเนี่ยหนึ่งเลยนะครับ
ข้อสอบที่เป็นข้อสอบมาตรฐานนะครับไม่มีการผิดพลาดในการทําเนี่ยข้อสอบคนจะต้องมีหนึ่งคำถามบวกกับคําฟ้องมาให้นะก็สอบที่เป็นมาตรฐานเนี่ยจะมีคําถามและคําฟ้องมาให้คำฟ้องต้องมีนะฮะถ้าไม่มีคําฟ้องท่านก็ให้การไม่ได้นะคําถามแล้วก็คําฟ้องมาให้ทั้งสองอย่างนะครับซึ่งจะมีมาให้นะถ้าขาดก็ต้องขอเจ้าหน้าที่นะครับคําฟ้องเนี่ยต้องให้นะฮะนะต้องมีนะดูได้จากข้อสอบปฏิบัติรุ่นยี่สิบเจ็ดสามสิบห้าสี่สิบยี่สิบเจ็ดสามห้าสี่สิบยี่สิบเจ็ดกับสี่สิบนี่ออกคำให้การแต่สามห้านี่คำให้การแล้วฟองแยงส่วนตัวปีออกบ่อยครับหนึ่งทับห้าหนึ่งก็ออกฟองแยงนะครับออกบ่อยคำให้การแล้วฟองแยงนะครับซึ่งคำให้การแล้วฟองแยงถ้าเป็นคำให้การธรรมดานะครับอย่างเดียวไม่มีฟองแยงนะครับทําให้การธรรมดาเนี่ยไม่มีฟองแยงเนี่ยผมขอพูดตอนท้ายไปเลยนะฮะทำให้การจะมีแบบนี้ครับนะฮะทำให้การเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อสอบออกมาแนวไหนนะฮะทำให้การก็จะมีแบบนี้หนึ่งครับรักรักทําให้การรับโดยชัดแจ้งชัดแจ้งนะถ้าจะรับนะก็รับให้ชัดแจ้งสองถ้าเราจะปฏิเสธนะปฏิเสธนะถ้ามีการปฏิเสธเกิดขึ้นนะครับบวกเหตุแห่งการปฏิเสธเสมอนะไม่มีเหตุไม่ได้นะครับการปฏิเสธไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธเรียกว่าเป็นการปฏิเสธหลอดนะครับอาจจะไม่มีเป็นประเด็นในคำให้การก็ได้นะครับสามนะครับนะฮะปฏิเสธนะฮะบวกเหตุแล้วนะครับยังบวกฟองแยงเข้ามาด้วยยังบอกฟองแยงเข้ามาด้วยนะครับสามนะฮะยังบอกฟองแยงเข้ามาด้วยนะตรงนี้นะฮะขาประจำของภาพปฏิบัติเรื่องตัวปีบวกฟ้องแย้งทำมาหน่อยถ้าเห็นคำว่าฟ้องไหมฮะฟ้องฟ้องต้องนึกถึงวิพากษ์มาตราหนึ่งวงเล็บสามเห็นไหมครับมาตราร้อยเจ็ดสิบสองเห็นไหมครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวักที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าเห็นไหมฮะมันจะเข้ามาโดยตรงนั้นนะฮะฟ้องแย้งถ้าฟ้องแสดงว่าถ้าเป็นฟ้องนะฮะมันต้องมีสามส่วนคือหนึ่งนะข้อหาสภาพข้อหาคำขอบังคับนะแสดงว่าฟ้องแย้งมันก็คือฟ้องอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีข้อหาสภาพข้อหาแล้วก็คำขอบังคับเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้แหละครับเวลาผู้เข้าสอบตอบข้อสอบที่เป็นคำให้การและฟ้องเย้งนะครับในส่วนคำขอบังคับถ้าเป็นคำฟ้องเราเขียนในแบบพิมพ์หมายเลขห้านะฮะแต่ถ้าเป็นคำให้การและฟ้องแย้งเนี่ยมันไม่มีครับมันต้องเขียนใส่สี่สิบกอนะฮะท่านห้ามนะฮะห้ามนำในส่วนของตัวคำขอไทยฟ้องมาเขียนคำขอบังคับเด็ดขาดนะครับตรงนี้เด็ดขาดห้ามนะครับผิดแบบทันทีนะคำขอบังคับเนี่ยให้ท่านขอไปในนะคำให้การเลยนะครับให้ขอไปในคำให้การเลยนะนะฮะอย่ามาเขียนไว้ในกระดาษสี่สิบกอนะฮะเพราะสี่สิบกอเนี่ยนะมันใช้กับตัวนะคำให้การนะครับถ้าเราเขียนไม่พอเราก็ไปต่อในตัวนะไม่พอเราก็ไปเขียนต่อสิบกอแล้วก็ขอไปได้เลยนะครับได้นะฮะนี่คือตัวนะ
ตัวฟ้องแย้งนะครับช่วยท่านฟังก่อนนะครับห้ามไปหยิบคําขอได้ฟ้องมาเขียนนะครับทีนี้คําไม่การได้ฟ้องแย้งเนี่ยมันจบตรงไหนครับมันจบตรงไหนคําไม่การหรือคําไม่การได้ฟ้องแย้งมันจบตรงไหนมันจบตรงไหนดูนะครับดูวิธีการจบของเขานะครับวิธีการจบของคําให้การกับวิธีการจบของคําให้การและฟ้องแย้งนะฮะมันจะจบไม่เหมือนกันทั้งสองตัวเนี้ยจบไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเรื่องของตัวคำให้การเฉยๆจะจบที่คำนี้ครับขอให้ยกฟ้องโจทย์สองขอให้โจทย์นะชดใช้ค่าธรรมเนียมวิชาธรรมเนียมแล้วก็ค่าแถลงความนะจบตรงนี้ขอให้ชดใช้ค่าวิชาธรรมเนียมศาสตร์และค่าแถลงความแทนจำเลยด้วยเห็นไหมจะจบตรงนี้แต่คำไม่การและฟ้องแย้งเนี่ยไม่จบตรงนี้ครับดูนะมันจบแบบไหนมันจบแบบไหนครับมาดูว่าคำไม่การและฟ้องแย้งเนี่ยเขาจะจบแบบนี้หนึ่งให้ยกฟ้องเหมือนกันครับแต่สองเนี่ยไม่ใช่ค่าธรรมเนียมครับต้องให้บังคับโจทย์ให้บังคับโจทย์บังคับอะไรก็ใส่ไปครับอาจจะเป็นหนึ่งสองหรือสามก็ได้เห็นไหมฮะแล้วก็สามจึงบอกว่าให้โจทย์เนี่ยชดใช้ค่าหรือชาธรรมเนียมศาสตร์เลขค่าภายในความแทนจำเลยด้วยเห็นไหมฮะท่านสังเกตนะข้อแตกต่างระหว่างคำไม่การและฟ้องแย้งกับคำไม่การเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้อที่สองก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของคำไม่การและฟ้องแย้งต้องมีคําขอบังคับด้วยเพราะว่าฟ้องแย้งเป็นคําฟ้องอย่างหนึ่งนั้นคําฟ้องแย้งหรือคําฟ้องถ้าไม่มีคําขอบังคับก็อยู่บ้านดีกว่าครับอย่าไปฟ้องเพราะว่าคําฟ้องมันต้องมีคําขอบังคับฟ้องแย้งก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีคําขอบังคับก็อยู่บ้านดีกว่านะครับอันนี้คือหลักการที่จะผมจะแนะนําเบื้องต้นให้ท่านได้ทราบนะครับเอานะฮะกลับมาที่เดิมตัวนี้ผู้ตรวจสอบนะฮะจะต้องทําคําร้องขอให้โจทย์ชนะคดีโดยขาดนะซึ่งหน้าเสียดายเนี่ยในเทอมล่าสุดมีหลายท่านนะครับตัวนี้หลายท่านเลยครับที่จําไม่ได้ว่าตัวเนี้ยทําเป็นคําอะไรจําไม่ได้เยอะเลยในการสอบภาคปฏิบัติเยอะเลยจําไม่ได้ครเพราะว่าในข้อสอบตัวเนี้ยเป็นเป็นการสอบของภาคทฤษฎีฮะท่านก็อาจจำไม่ได้นะก็เลยจําไม่ได้เสียดายนะฮะก็อาจจะโดนตัดคะแนนบ้างครับแต่ไม่แต่ไม่ถึงขนาดเป็นศูนย์นะครับโดนตัดบ้างอยู่แล้วนะครับอันนี้คือต้องพยายามจดจํานะฮะตัวสําคัญสําคัญนะครับนี่คือตัวที่สอบชนะคดีโดยหักนัดเนี่ยท่านต้องดูไว้เป็นระดับที่สองนะฮะว่าอ๋อถ้าเกิดจำเลยไม่ทําให้การต่อสู้คดีแล้วเนี่ยนะครับโจทย์ต้องทําคําร้องขอให้ตัวเองชนะคดีโดยขาดนะครับส่วนศาลจะให้ชนะคดีหรือต้องสืบหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับศาลกำหนดว่าเป็นคดีกบประเภทตามมาตราร้อยเก้าสิบแปดทวีวัดที่สามหรือไม่นะครับความจริงมีห้าประเภทนะครับแต่ว่าประเภทที่หกเนี่ยคือเป็นเรื่องสารที่จะใช้ดึงพินิษนะเป็นผู้นะกำหนดให้สืบหรือให้สืบก็ได้ถ้าสารใช้ดึงพินิษให้สืบถ้าคุณไม่สืบก็อาจจะตกเป็นผู้แพ้คดีได้เหมือนกันครับสารยกฟ้องได้เหมือนกันเพราะถือว่าคดีของคุณไม่มีมูลครับอ่าเห็นไหมฮะอันนี้คือมีคำฟ้องจำเลยไม่สู้คดีนะฮะคำฟ้องเวลาส่งหมายก็ต้องมีการปิดหมายหรือส่งหมายข้ามเขตแล้วแต่ฮะต้องทําได้แบบหนึ่งนะเพื่อส่งหมายให้เขตจำเลยนะครับพอเราส่งไปแล้วนะครับจําเลยรับแล้วเนี่ยหรือถือว่ารับเนี่ยนะครับแล้วไม่ยืดตัวโจทย์ต้องร้องขอให้ชนะคดีขาดนะตัวนี้ระวังฮะอย่าไปทําคําร้องขอให้จําเลยขาดนะยิ่งทําให้การนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีสี่ศูนย์ต้นมาเนี่ยมาตาลอดน่าจะเก็บแก้นะว่าการขาดนัดของจำเลยเนี่ยให้เป็นไปโดยผลของกฎหมายนั้นว่าไม่ต้องไปร้องขอให้จำเลยขาดนะครับแต่ว่ามาร้องขอให้ตัวเองชนะคดีเลยนะตามมาตาลอยเก้าสิบแปดข้อที่หนึ่งครับต่อไปมาดูลักษณะที่คดีของจำเลยเนี่ยมันมีการสู้